അഭിഷേകം സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ മാർവാലാഗ് ഭവനത്തിൽ നിന്നും സ്നേഹ ആശംസകൾ യഹൂദ നിയമങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും വള്ളിവുള്ളി തെറ്റാതെ പഠിച്ച് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവളാണ് പരിശുദ്ധ കന്യാമേരി ദൈവപിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അവൾ ചെവി ചായിച്ചു കൊടുത്തു പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം പാലിച്ചാൽ മോശയുടെ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടും അവൾ ഇടമലം ചിന്തിച്ചില്ല ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പെൺകുഞ്ഞ് ഗർഭിണിയാവുന്നു അതേപ്പറ്റി അവൾ ചിന്തിച്ചില്ല മലമ്പ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്ന തൻ്റെ ഇളയമ്മയുടെ ക്ലേശത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് അവളെ സഹായിക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ അവൾ അവിടേക്ക് ഓടി തനിക്ക് ഭർത്താവാകാൻ പോകുന്ന ജോസഫെ സംശയിച്ചു മേരിക്ക് പരാതിയില്ല അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ന്യായവാദങ്ങൾ നടത്തുവാനോ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുവാനോ അവൾ തയ്യാറായില്ല ദൈവമെല്ലാം പരിഹരിക്കും എന്നവൾ വിശ്വസിച്ചു ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ജോസഫിന്റെ സംശയം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുവാൻ സമയമായി ദുർഘട വഴികളിലൂടെ ക്ലേശകരമായ യാത്ര തല ചായ്ക്കുവാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അവൾ ഭർത്താവിനോടോ ദൈവത്തോടോ പരാതി പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുവാൻ പറഞ്ഞ സമയം അവൾ പരിഭ്രമിക്കുക പരാതിപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല ഹെറോദേസിന്റെ പടയാളികളിൽ നിന്ന് തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കാത്തുകൊള്ളും അവൾ വിശ്വസിച്ചു നാൽപ്പതാം ദിവസം കുഞ്ഞിനെ ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ പോയ സമയം ഷിമയോൺ ദീർഘദർശിയുടെ പ്രവചനം അത് കഠിനമായിരുന്നു അവൾക്ക് താങ്ങുവാൻ പറ്റാത്ത വിധം കഠിനമായിരുന്നു കഠോരമായിരുന്നു അവൾക്ക് പരാതിയില്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വാൾ തുളച്ചു കയറും ആ വാൾ എന്താണെന്ന് തൻ്റെ കൺമുൻപിൽ തൻ്റെ ഓമനക്കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പീഡാസഹനങ്ങളും കുരിശു മരണവുമാണെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു അവൾ നിലവിട്ട് ദുഃഖിച്ചില്ല ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു എർഷലൻ ദേവാലയത്തിൽ പോയി മടങ്ങും വഴി ദൈവവൈതലിനെ കാണാതെയായി അവൾ പരിഭ്രമിക്കുകയോ പരാതിപ്പെടുകയോ ചെയ്തില്ല ദേവാലയത്തിൽ പിതൃ സന്നിധിയിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഉണ്ടെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു അവൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച പണ്ഡിതന്മാരുടെ അരികിലിരുന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും സംശയങ്ങൾ തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തലുകൾ കേട്ട് മറിയം നിലവിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കുകയോ സന്തോഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല കാരണം ഇന്ന് പുകഴ്ത്തുന്ന ഇവർ നാളെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പരിഹസിക്കുകയും അവനെതിരായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു അവൾ കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി നസ്രസിലേക്ക് പോയി മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഈശോ നസ്രസിൽ അമ്മയോടും ജോസഫിനോടും ഒപ്പം ജീവിച്ചു അവൻ്റെ സാമർഥ്യവും കഴിവുകളും അവൻ്റെ കൃപയും അവൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം അവളുടെ മനസ്സിൽ ഷിമയോൻ പറഞ്ഞ വാൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞ് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കുരിശുമരണമാണെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു അവനോടൊപ്പം കുരിശിൻ്റെ നിഴലിലാണ് അവളും ജീവിച്ചിരുന്നത് തൻ്റെ മകനോടൊപ്പം അവന് ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ അവനോടൊപ്പം കാൽവരി കയറുവാനുള്ള ശക്തിയും കഴിവും എനിക്കും തരണമേ എന്ന് അവൾ ദൈവപിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും അവ്യക്തതകളും സംശയങ്ങളും വേദനിക്കുന്ന വാക്കുകളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചു കയറുമ്പോൾ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ പോലെ പരാതിയില്ലാതെ അമ്മ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ജീവിത മാതൃകയെ പിൻചെന്നുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മൾക്കും ജീവിച്ച് നമ്മളുടെയും കാൽവരി കയറാം ദൈവപിതാവ് അതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് തരട്ടെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ അഭിഷേകം